Welcome to another episode of Pratyasha Kiranam by Alpha TV. In the last episode, we looked at the five of eight marks of a God-fearing person. In this episode, let us open our ears to the word of God about rest of the characteristics of a godly person. Scripture is very clear that eternal benefits of fearing God far outweigh temporal costs on this earth. Evangelist John Kurian will give the message from the word of God. And the Malayalam translation will be done by Evangelist Sajeev Vargis. Ella Bhumaniya Prakshirukum Alpha TV Urukuna Pratyasha Gernathande Pudhiya episode ilai kya Hridhyam Aya Swagadam Deiva Phayam Enna Vishayate Kuruchula Namudai Padanam Thudarika Yana Deiva Thay Phayam Padunna Uri Vekthi Uda Itta Pratyagadakalil Adhyate Anj Pratyagadakalana Kadinja episode il Padanya Vidaya Maakiyad E episode il Thudarunula Moon Pratyagadakal Kudi Namukha മനസ്സിലാക്കാം ദൈവത്തിനും വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിത്യമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ പ്രയോജനങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അതിനുവേണ്ടി നാം കൊടുക്കുന്ന വില വളരെ ചെറുതാണ് സുശേഷകൻ ജോൺ കുര്യൻ സന്ദേശം നൽകുന്നു മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് സുശേഷകൻ സജീവ് വർഗീസ് A sixth mark of a man who fears God. Devate bhayapaduna oru vektiyude aaramathe lakshanam. He will control his tongue and his conversation. Thanda naavineyum thanda vaakkalayum niyanthrichu jeevikkunavana irikkum. In James chapter 1, Yaakobinte lekhanam onnam adhyayathile James connects these two things. Idu Yaakob തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു ഹി കണക്ട്സ് ഗോഡ്ലിനെസ് വിത്ത് അവർ കോൺവെർസേഷൻ ദൈവഭക്തിയെയും നമ്മുടെ വാക്കുകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇൻ വേസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇസ് ഏസ് ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇഫ് എനിവൻ തിങ്സ് ഈസ് ഗോഡ്ലി ഒരുവൻ ദൈവഭക്തനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺട്രോൾ ഹിസ് ടൺ അവൻ തന്റെ നാവിനെ കടിഞ്ഞാണിടുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹിസ് റിലിജിയൻ ഹിസ് ഗോഡ്ലിനെസ് ഇസ് എ ബിഗ് സീറോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ വെയിൻ തന്റെ ഭക്തി വ്യർത്ഥമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ റോമൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ റോമലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വെൻ യു റീഡ് വേഴ്സസ് ടെൻ ടു എയ്റ്റീൻ പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദർ യു റീഡ് അബൌട്ട് ദ സെൻസ് ബിഗ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൻസ് അവിടെ പാപത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പട്ടിക തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദ മാർ കമ്മിറ്റഡ് വിത്ത് ദർ മൗത്ത് അവിടെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വായുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദർ മൗത്ത് ദർ ത്രോഡ് ദർ ടങ് ആൻഡ് ഓൾ ദാ നിങ്ങളുടെ വായ നിങ്ങളുടെ തൊണ്ട നിങ്ങളുടെ നാവ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ലുക്ക് അറ്റ് ദ കൺക്ലൂഷൻ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദർ ഇസ് നോ ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ദിയർ ആയിസ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഭയം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ മിസ് യൂസ് ദർ ടങ് ആൻഡ് ദർ മൗത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് അവരുടെ നാവിനെയും അവരുടെ വായുമൊക്കെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് സോ മാൻ ഹു ഫിയേഴ്സ് ഗാഡ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഹി വിൽ ബി കെയർഫുൾ ഇൻ ഹിസ് ടോക്ക് തന്റെ വാക്കുകളിൽ സംസാരത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനായി ഹി വിൽ സീക്ക് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗാഡ് ടു ലിവ് എ ലൈഫ് വെർ ഹി കൻ കൺട്രോൾ ഹിസ് ടോക്ക് തന്റെ വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിക്കത്തക്ക നിലയിൽ താൻ ദൈവ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനായിരിക്കും വെൻ യു ഡു നോട്ട് ടോക്ക് വെൽ നല്ല നിലയിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷോസ് യുവർ ഹാർട്ട് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ദ ലോർഡ് ജീസസ് ടോക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് മാത്യു മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഫ്രം ദി അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് മൗത്ത് സ്പീക്സ് ഔട്ട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കവിയിൽ നിന്നാണല്ലോ വായിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് വെൻ റോങ് തിങ്സ് കം ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ മൗത്ത് നമ്മുടെ വായിലൂടെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷോസ് that you are contemplating meditating upon wrong things in your heart ningal hrudayathil dushtanada niranja karyangal chindichondirikkunu ennulladana a man who truly fears god vastavathil devathe bhayapadunna oru manushyan he will keep his conversation his talk arise thanda sambhashanangalum vaakkalum okke nerode kaathu sookshikkunavanayirikkum a seventh mark of a man who fears god deiva bhayathil jeevikkunna oru vyaktiyude eramatha lakshanam he will be upright in his financial matters thanda sambathiga idavaadugalil nerullavanayirikkum in nehemiah chapter 5 nehemiah vinde pusthakam anjam adhyayathile nehemiah deals with the financial problem among god's people deiva janathinte idayilulla sambathiga karyangale kaigaryam cheyyunna oru sandarbham there the rich people have had given money to the poor people va deridraya aalukalukku kodukkuvan thanigar panam nalgi and uh, the poor people borrowed it deridraya aalukal adha kadam vaangi and in exchange they pledged their property their land to the rich people adinu pagaramayittu thaniyaraya aalukalukku avaroda vasthukala idu koduthu but then the poor people could not pay it back 
ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അത് തിരികെ കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വസ്തുക്കൾ അവര് അവരുടേതാക്കി തീർത്തു അത് നെഹമ്യാവിന്റെ മുൻപാകെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നു ആൻഡ് ഇൻ വേഴ്സ് നയൻ ഓഫ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ യുനോ നെഹമായ സൈസ് also i said it is not good that you do ought ye not to walk in the fear of our god because of the reproach of the heathen our enemies ningal cheyyunna karyam nannalla nammude shatrukalaya jaadigalde ninne orthuttengilum ningal nammude deivathe bhayappettu nadakkendadalleyo don't you fear god ningal deivathe bhayappadunnilleyo why do you do like this endu kondu ningal ingane cheyyunu see nehemiah says you uh, love money and grab these things from poor people because you do not fear god ningal panathu snehichu ee paavappetta aalukalde vasthukal kavarneduthirikkunnathu ningal deiva bhayam illathathu kondana and in verse 15 of the same chapter adhe adhyayathinte 15th vakkathilekku varumbol nehemiah talks about himself thanne kurichu thanne nehemiah parayunnathu as a governor i also could have taken lot of money and things from others as the former governors did ഇതിനു മുൻപുള്ള ഗവർണർമാർ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ഗവർണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കും ധാരാളം പണം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കവർന്നെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ബട്ട് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഡൂ സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഓഫ് Uh, of that verse ah vaakyathinte avasanam parayunnathu ennal njan angane cheyidittilla kaaranam njan deivathe bhayappadunnathu kondu i fear god njan deivathe bhayappadunnu therefore i am not covetous adu kondu njan kavarn edukkunnilla i am not grabbing uh, money and things from people njan mattullavaril ninnum kavarn edukkunnilla now a principle is derived here ivide oru pramanam namukku kittunnathu a man who fears god deivathe bhayappadunna oru manushyan is upright in his money matters and സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നേരുള്ളവനായിരിക്കും ഹി ഡസ് ഗോ ആഫ്റ്റർ മണി ഹി ഡസ് ലവ് മണി അവൻ പണത്തെ സ്നേഹിച്ച് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവനല്ല ഹി വിൽ ബി റൈറ്റ് ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ് ഇൻ ഓൾ ഹിസ് ഡീലിംഗ്സ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു മണി സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളിൽ താൻ എപ്പോഴും നേരുള്ളവനും വിശ്വസ്തനുമായിരിക്കും we know that this is an area where many people fail anege aalukalum parajayapadunna oru meghalayaan idu people who profess to be godly deiva bhaktar ennu karudunna aalukal but when it comes to the matter of money panathinte karyam varumbol their attitude is not right avare manobhavam seriyalla we need to search our hearts and see if we are guilty of this ee karyathil endengilum kutra bodham namukkundo ennu nammude hrudayangale thanne naam onnu velayiruthuga finally avasanamayi an eighth mark of a man who fears god deivathe bhayappadunna oru vyaktiyude ettamathe lakshanamayi thodu he will maintain good interpersonal relationships than parasparam nalla bandham mattullavarumayi pulartu jeevikkunavan aayirikkum interpersonal relationships will be maintained properly mattullavarumayi anyonyam nalla hrudhyamayi bandham pulartunnavar now there are many people who say well i am right with god yan deivathodulla bandathil nerai jeevikkunavanu ennu palarum avakashapadum it doesn't matter how i deal with other people yan mattullavarude enganeyanu nalladhu vishayam onnumalla that is not right adu seriyalla In Ephesians 5 and verse 21 Ephesians lekhan anjam adhyayam 21am vakyathil there it says submit yourselves one to another in the fear of god Christuvinte bhayathil anyonyam keelpettirippil ennaanu vaayikkunnathu It is when you fear god that you submit to one another Ningal deivathe bhayappadunuvengil anyonyam keelpettirikkuga That means when true fear of god enters your heart Ningal hrudayathil ullil deiva bhayam kadannu vannittundengil you will be concerned about your relationship with others Mattullavarod നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും ബോധമുള്ളവരായിരിക്കും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഫ് വിത്ത് ഗോഡ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ബട്ട് റിമെമ്പർ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വൺ അനദർ ഓൾസോ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധവും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണ് നൗ ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ലൈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എംഫസിസ് ഓൺ ദിസ് ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം ദൈവത്തിന്റെ വചനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് देयर ആർ സോ മെനി വേഴ്സസ് ആൻഡ് പാസേജസ് ഇൻ ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ദാറ്റ് ടോക്ക് അബൌട്ട് അവർ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് അന്യോന്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അനേക വാക്യങ്ങളും ഭാഗങ്ങളും തിരുവഴുത്തിലുണ്ട് ലവ് വൺ അനദർ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുക ഫോർഗീവ് വൺ അനദർ അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കുക ബെയർ വിത്ത് വൺ അനദർ അന്യോന്യം കരുതുക ദർ ആർ സോ മെനി വേഴ്സസ് അനേക വാക്യങ്ങൾ ഇൻ ദാറ്റ് പ്രേയർ ദാറ്റ് ജീസസ് ടോട്ട് ഇൻ മാത്യു ചാപ്റ്റർ 6 ദാസ് വിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് പ്രേയർ ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രേയർ ദർ ആർ ഓൺലി 6 റിക്വസ്റ്റ്സ് ആറ് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് 6 തിങ്സ് യു കാൻ പ്രേ ഫോർ ആറ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആൻഡ് വൺ ഓഫ് 
നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് അവരോട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആറ് വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കണമെന്നുള്ള വിഷയമാണ് Lord considered that to be something very important. ആ വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കർത്താവ് പരിഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. That is why he included that in those six things. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. Look at the epistle of John. യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ. That's our first epistle. Almost the whole epistle is talking about love, loving one another. ഒന്നാം ലേഖനം സ്നേഹം അന്യോന്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് പ്രാധാന്യത്തോടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. In John's gospel യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ദ ലോർഡ് ജീസസ് ടോക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ലവിംഗ് വൺ അനദർ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ആൻഡ് देयर ആർ മെനി പാസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഫോർഗിവ്നെസ് അൻ ക്ഷമിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അനേക ഭാഗങ്ങൾ വൈ സോ മെനി വേഴ്സസ് ഓൺ ദിസ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അനേക വാക്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് വൈ ഡസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ലൈസ് സോ മച്ച് എംഫസിസ് ഓൺ ദിസ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം ദൈവാൽമാവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഗോഡ് കൺസിഡേഴ്സ് ദിസ് ടു ബി ഇംപോർട്ടന്റ് ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി ദൈവം കാണുന്നു ആൻഡ് ഇൻ ദി ബുക്ക് ഓഫ് റോമൻസ് വി ആർ ടോൾഡ് ടു മെയിൻടൈൻ പീസ് ആസ് ഫർ ആസ് പോസിബിൾ വിത്ത് ഓൾ മെൻ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ആവോളം സമാധാനത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നിർദ്ദേശം റോമാലേഖനത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് എ കമാൻഡ്മെന്റ് അതൊരു കൽപ്പനയാണ് വി നീഡ് ടു മെയിൻടൈൻ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് വിത്ത് एवरीवन എല്ലാവരോടും നല്ല ഹൃദ്യമായ ബന്ധത്തിൽ തുടരുക ദേർ ഇറ്റ് സേസ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ സാധ്യമാവോളം വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് മീൻ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ മസ്റ്റ് ഡു ഓൾ ഐ കാൻ ടു സെറ്റിൽ പ്രോബ്ലംസ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു പോകുവാൻ ഞാൻ എന്നാൽ ആവോളം ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു ഹംബിൾ മൈ സെൽഫ് എന്നെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു സേ സോറി ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് സം റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാൻ ചില പരിഹാരങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഐ മസ്റ്റ് ഡു ദാറ്റ് ഞാൻ അത് ചെയ്യണം ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ മൈ പവർ ടു ഡു എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്യണം സം ടൈംസ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദീസ് എഫേർട്സ് ദ പ്രോബ്ലം മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് സെറ്റിൽ എന്നാൽ നാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആവോളം ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ പരിഹരിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കാണും ബിക്കോസ് ദി അദർ പാർട്ട് ഈ മേ റിഫ്യൂസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് വാട്ട് വി സേ നാം പറയുകയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എതിർ പാർട്ടി അംഗീകരിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല ദേ മേ നോട്ട് ഫോർഗിവ് us നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല ആൻഡ് ദി പ്രോബ്ലം കണ്ടിന്യൂസ് ആ പ്രശ്നം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് അതേക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടണ്ട ബട്ട് ഫ്രം യുവർ സൈഡ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആസ് ഫാർ ആസ് ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ യു നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നടത്തോളം ഡു എവറിഥിങ് പോസിബിൾ ടു മെയിൻടൈൻ good relationship nalla hridhyamaya bandham nilanirthunna kaaryathil aavolam parishramikkya this is again another area where many believers fail anegarum parajayapadunna mattoru meghalayana idu is there anyone with whom you have a problem ningalkku prashnamulla aarengilum undengil have you done all that you can do to settle adu pariharikkunnathinu ningalal kaiyunnadathollam shramam ningal nadathittundo that is something that you have to seriously look into വളരെ ഗൗരവമായി നോക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത് ആൻഡ് വി റെഡ് ഇൻ എഫിഷ്യൻസ് വി നീഡ് ടു സബ്മിറ്റ് ടു വൺ അനദർ ഇൻ ദ ഫിയർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പിന്റെ നെഫേസി ലേഖനത്തിൽ നാം വായിച്ചു വെൻ ഐ ഫിയർ ഗാഡ് ഞാൻ കർത്താവിനെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഐ വിൽ സബ്മിറ്റ് മൈ സെൽഫ് ടു ഗാഡ് ഞാൻ ദൈവത്തിനെ എന്നെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈസി ഫോർ മീ ടു സബ്മിറ്റ് ടു അദേഴ്സ് ഞാൻ ദൈവത്തിനെ എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപാകെ കീഴ്പ്പെടുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എ പേഴ്സൺ ഹു ഡസ് ഇൻ സബ്മിറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ടു അദേഴ്സ് മറ്റുള്ള അവർക്ക് മുമ്പാകെ കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഷോസ് ബൈ ദാറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഹി ഡസ് ഇൻ സബ്മിറ്റ് ടു ഗാഡ് ആ മനോഭാവത്തിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് താൻ ദൈവത്തിനും കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് സോ വി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് എയ്റ്റ് മാർക്സ് ഓഫ് എ മാൻ ഹു ഫിയേഴ്സ് ഗാഡ് ദൈവ ഭയത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ എട്ട് ലക്ഷണങ്ങളാണ് നാം കണ്ടത് മാർക്സ് ഓഫ് എ മാൻ ഹു ഇസ് ട്രൂലി ഗോഡ്ലി വാസ്തവത്തിൽ ദൈവഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ യു നോ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദീസ് ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആസ് വി റെഡ് ഇൻ സെ
ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവനായിരിക്കും ദൈവഭയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന സകല തെറ്റുകളെയും കഴുകി വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധിയിൽ തികഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നവനായിരിക്കും ദൈവഭയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ മറ്റുള്ളവരുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നവനായിരിക്കും ദൈവഭയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ധാർമ്മിക ജീവിതം വിശുദ്ധിയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനായിരിക്കും തന്റെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നാവിന് നിയന്ത്രിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നവനായിരിക്കും ദൈവഭയമുള്ളവൻ ഒരു ദൈവഭയത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ നേരുള്ളവനായിരിക്കും ദൈവഭയത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവരുമായി അന്യോന്യം നല്ല ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും നാം എട്ട് കാര്യം മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് fear of god affects every area of our personality shiriyaya deivabhayam ennullathu jeevithathinte ella meghalagalayum baadhikkunnathaanu it does not just affect my religious life ende aathmika meghalaye mathramallathu baadhikkunnathu it affects every area of my life ende jeevithathinte ella meghalagalayum baadhikkunnu from what we considered we already saw that chindicha karyangal nam adu kandu it affects my secret life ende rahasya jeevithathe baadhikkunnu it affects my thought life ende chindamandalathe baadhikkunnu it affects my family life my life at home enda kudumbathile ഭവനത്തിനുള്ളിലെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു ദൈവഭയം ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ് ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ ദൈവഭയം ഭക്തി ശരിയായിട്ടുള്ളതോ അല്ലയോ എന്ന് നാം വിലയിരുത്തുക ഇസ് ഇറ്റ് ജനവൻ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇസ് ഇറ്റ് റിയൽ അത് സത്യമായിട്ടുള്ളതാണോ ഹൗ ഡു വി നോ അത് എങ്ങനെ അറിയാം ഡസ് ഇറ്റ് അഫക്റ്റ് എവറി ഏരിയ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഡസ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ഓൾ ഏരിയസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ ഇസ് देयर എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻ മൈ ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റം അത് കൊണ്ടുവരുന്നു Am I becoming a better person as days go by ഓരോ ദിവസം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴും കുറേ കൂടി നല്ല വ്യക്തിയായി എനിക്ക് തീരുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് Am I improving or progress in practical holiness in my life എൻ്റെ യോഗിക വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ മൈ ഹേറ്റഡ് ഫോർ സിൻ ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആസ് ഡേസ് ഗോ ബൈ ഓരോ ദിവസം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴും പാപത്തോടുള്ള എൻ്റെ വെറുപ്പ് അത് കൂടി വരുന്നുണ്ടോ മൈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അദേഴ്സ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ഈസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം കുറേ കൂടി നല്ലതായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ മൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു മണി പണത്തോടുള്ള എൻ്റെ മനോഭാവം ഡു ഐ ലേൺ ടു ഹേറ്റ് മണി മോർ ആൻഡ് മോർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പണത്തോട് വെറുത്ത് ജീവിപ്പാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എം ഐ കീപ്പിംഗ് മൈ സെൽഫ് അവേ ഫ്രോം ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് കവച്ചസ്നെസ് എല്ലാ അത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും അകന്നകന്ന് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഈസ് എ ലൈഫ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് അഭിവൃദ്ധിയുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഓവർ
ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് അതൊരു നീണ്ട പ്രക്രിയയാണ് ബട്ട് വി നീഡ് ടു ബി പ്രോഗ്രസിംഗ് അതിൽ നാം വർദ്ധിച്ചു വരണം ആർ വി പ്രോഗ്രസിംഗ് നാം ആ നിലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരാണോ ദ സിൻ ബിക്കം മോർ സിൻഫുൾ ടു വേഴ്സ് ആസ് ഡേസ് ഗോ ബൈ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈസ് മൈ ഹേറ്റഡ് ഫോർ സിൻ ഇൻക്രീസിംഗ് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തോടുള്ള വെറുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരാണോ മൈ ലവ് ഫോർ ഹോളിനെസ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് വിശുദ്ധിയോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ മൈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഈസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള എന്റെ ബന്ധം നല്ല നിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വർധനമുണ്ടോ ദീസ് ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി നീഡ് ടു ആസ്ക് അവർ സെൽ നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ആസ് വി വെൻ ത്രൂ ദീസ് എയ്റ്റ് തിങ്സ് ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോയപ്പോൾ ഐ എം ഷുവർ ദ ലോർഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് പുട്ട് ഹിസ് ഫിംഗർ ഓൺ സം ഏരിയ ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ആൻഡ് ഗോഡ് വാണ്ട്സ് അസ് ടു സെർച്ച് ആ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പരിശോധിക്കാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ദേർ ഇസ് എ ഗുഡ് പ്രയർ ദാറ്റ് ഡേവിഡ് പ്രേഡ് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഒരു നല്ല പ്രാർത്ഥന ഓ ഗാഡ് സെർച്ച് മീ എന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം നോ മൈ ഹാർട്ട് എന്റെ ഹൃദയം അറിയണം നോ മൈ തോട്ട്സ് എന്റെ ചിന്താഗതികൾ സീ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി വിക്കറ്റ് വേ ഇൻ മീ എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഷ്ടതയുണ്ടോ എന്ന് ആൻഡ് ലീഡ് മീ ഇൻ ദ വേ എവർ ലാസ്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്ന ആ പാതകളിലൂടെ എന്നെ നടത്തണമേ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പ്രേയർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല പ്രാർത്ഥന സോ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് ദീസ് മെഡിറ്റേഷൻ ടു അവർ ഹാർട്ട്സ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഈ ചിന്തകൾ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കട്ടെ സോ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഡേസ് ടു കം വി വിൽ ബി become better men and women who truly fear god vastu mai deiva bhayathode jeevikkunna nallavarai munbottu poguvan deivam koodalai namme sahayikatte let me conclude by quoting the first words in the book of proverbs sadarsha vakyangalile aadyathe uttharani onnoda parangiyan avasanippikam proverbs 17 sadarsha vakyam 1 inde 7 the fear of the lord is the beginning of wisdom yehova bhakti jnanathinte aarambham true wisdom comes in your life only when you fear god devate bhayapadumbalana seriyaya gnanam ningalil varunathu do you want to be a wise person oru gnani aayirpan aagrahikkunu do you want to make wise decisions in life jeevithathil gnanathode ulla theermanangal edupan aagraham undo then fear god devate bhayapadu and that will bring right sense of wisdom into your life adu ningalde jeevithathil seriyaya gnanam വരുവാനിടയായി തീരും ആൻഡ് ഓൾ ദ ഡേസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് യു കാൻ ലിവ് ഇൻ വിസ്ഡം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും ജ്ഞാനത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ കഴിയും മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് ദീസ് വേർഡ്സ് ടു യു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹ കാരണ